வெல்கம் டு மை சேனல் ரெசிபி ஃபார் டேஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம சமைக்க போகிறது காலிஃப்ளவர் வச்சு காலிஃப்ளவர் வச்சு சாப்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் காலிஃப்ளவரை இப்போது இந்த ஃப்ளார்லெட்ஸை தனித்தனி பூவாக அழகாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பேனில் இப்போ இது கூட நம்ம வந்து ஒரு அந்த காலிஃப்ளார் பாதி முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இது கூட வந்து நான் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஏன்னா ஏதாச்சும் புழு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வெளியே வந்துடும் அதனால் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது கொதிக்கிட்டோம் நல்லா இப்போ அது நல்லா கொதிச்சிருச்சு ரொம்ப வேகலாம் வைக்க வேணாம் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இது ஒரு ஃபில்டரில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் இப்போ அதே பேனில் ஒரு கால் டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றுங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி ஊற்ற வேணாம் அப்புறம் காலிஃப்ளவர் ரொம்ப குழஞ்சிரும் இப்போ நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு கால் டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான உப்பு நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உங்களோட காலிஃப்ளவர் பூ ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா உப்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் காரத்துக்கு நம்ம வந்து மிளகாத்தூளும் பெப்பரும் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் என்னோடது வந்து மீடியம் டே ஸ்பூன் தான் ஸோ அதனால் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உங்களோட பெரு பெரிய ஸ்பூனாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் போட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ நல்லா அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி லைட்டாக பாயில் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா காலிஃப்ளவர் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஒரு லிட்டை வச்சு இதை மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் வந்து வேகட்டும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க காலிஃப்ளவர் குழஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் நான் நல்லா கொதிக்க வச்சேன் அந்த தண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக வத்திருச்சு ஜாஸ்தி தண்ணி ஊற்றிங்கன்னா காலிஃப்ளவர் குழஞ்சிரும் அப்புறம் நல்லா இருக்காது ஸோ கால் டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம சாப் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு முட்டையும் வந்து நம்ம நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கலாம் அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான முட்டைக்கு தேவையான உப்பு இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி வேக வச்சுருந்தீங்க அந்த காலிஃப்ளவரில் உப்போ காரமோ ஏதாவது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து முட்டையில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போது அது பேலன்ஸ் ஆயிரும் அதில் வந்து காரமோ இல்லை உப்போ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஏன்னா ஆல்ரெடி குக் ஆனது தான் ஸோ அதில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி அதை கொதிக்க வச்சுருக்கேன் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் நம்ம முட்டையும் ரெடியாக இருக்குது முட்டை கூட நம்ம உப்பும் பெப்பரும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மிக்சரும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த காலிஃப்ளவர் பாருங்கள் அழகாக வெந்திருக்கு ரொம்ப கொலைய விட்டுறாதீங்க இந்த காலிஃப்ளவர் எடுத்து நம்ம அந்த முட்டையில் டிப் பண்ணி இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகாது நம்ம போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஒன் மினிட்லே திருப்பி போட்டுடலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குக் பண்ணியிருக்கனால இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் அந்த மாதிரி இது எல்லா காலிஃப்ளவரையும் டிப் பண்ணி முட்டையில் டிப் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்ப 
இப்போ காலிஃப்ளவர் குக் ஆகிடுச்சு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் ஆயில் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பயங்கர ஈஸியான ரெசிபி தான் நீங்கள் இது வந்து சாம்பார் ரசம் அது கூட காம்பினேஷனாக சாப்பிட்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸு ஃபீட்பேக்ஸு ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you like share and subscribe